ఫర్గివ్నెస్ ఒక్కొక్కసారి మన పంట మనకి రావాలి అంటే ఆ పంటకి అడ్డు క్షమించడానికి గుణం కూడా ఒక అడ్డు రాయిగా ఉంటుంది అనమాట ఈ క్షమించడానికి గుణం అనేటువంటిది ఒక్కొక్కసారి అడ్డు రాయిగా ఉండి మన అనేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను అది ఆపుతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకనే బలహీనతను మనము జయించాల ప్రకటన మూడు ఇరవై ఒకటి చదవండి నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వాణిని నాతో కూడా నా సింహాసనమునందు కూర్చుండనిచ్చదను మరి నేను జయించి యేసు ప్రభు వారు ఏంటి జయించడం ఏంటి ఆయన దేవుడు కదా యేసు ప్రభు వారు మరి ఆయన దేవుడుగా ఉండి మరి భూమి మీదకి ఆయన ఒక శరీరాన్ని ధరించారంటే అది బలహీనమైన శరీరము ఎవరైనా ద్వేషించిన తిట్టిన ఒక మాట అన్న మనము ఆ చేదుని కడుపులోనే పెట్టుకొని జీవితాంతము దాని విషయమై కుమిలిపోయి ఆ వ్యక్తి మీద ఆ బుద్ధి అలాగే ఉంటుంది అనమాట మనం ఇలా చేశాడు కదా అని మరి ఈ బలహీనతను యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థించి మరి అనేక మంది ఆయన అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టేవారు ఈయన్ని బైల్జిబాబు అని ఈయన మోసగాడు అని ఈయన మరి ఒక పాపి అని రకరకాలుగా ఆయన అనేక మాటలతో హింసించినప్పుడు ఆయనకి బాధేసి ఉంటుంది అనమాట నేను వీళ్ళు ప్రేమించి వీళ్ళ కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి వస్తే వీళ్ళు ఎలాటి పని చేస్తారా వీళ్ళని ఎలాగంటారని బాధపడుతూ ఆయన రాత్రి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు తండ్రి ప్రేమతో నింపుకున్నవాడై తండ్రి చెప్పుంటాడు ఆయనకి కుమారుడికి నా కుమారుడ నేను నేను పంపించాను నువ్వు వీళ్ళందరినీ జయించు ఈ ద్వేషాన్ని నీ ప్రేమతో నువ్వు జయిస్తే అని నా మొబైల్ కంటే ఆ పైనామాన్ని నీకు ఇస్తాను వాళ్ళందరూ నీ ముందు మోకాలు వంగుతారు అని ఆయనకి బోధించినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆయన మైండ్ ఫ్రెష్ అయిపోయి ప్రేమతో అందరికీ బోధించేవారు మరి ఈ రీతిగా ఆయన ప్రార్థన ద్వారా క్షమించే గుణాన్ని పెంచమని అడిగి మరి ఆయన జయించారు అలాగే మనము కూడా జయిస్తే మరి ఆ యొక్క చేదు ఇప్పుడు యేసుప్రభు వారు జయించారు కాబట్టి మనకి బహుమానం వెళ్తుంది అవునా మనము జయించకపోతే మన తరాలకి ఏమవుతుంది చేదు ఒకసారి మనం ఏదైనా జయించలేదు అనుకోండి అది తర్వాత తరానికి వెళ్తుంది అవునా అందుకని అన్నీ కూడా ఇప్పుడే జయించాలి ఇఫ్ యూ డోంట్ డిఫీట్ ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఒకవేళ నువ్వు జయించావు అనుకోండి నువ్వు సపోజ్ ఒక వ్యక్తి మీద నీకు కోపం ఉంది ఆ వ్యక్తిని నువ్వు క్షమించలేకపోయావు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తిని క్షమించలేకపోయావో నీలో ఒక చేదు ఉండిపోద్ది అనమాట కరెక్టే తప్పు చేశాడు నువ్వేమో నువ్వు మంచి చేస్తే నీకు వాడు రివర్స్ చెడు చేశాడు నీ తప్పేమి లేదు కానీ అతను నీకు చెడు చేశాడు అప్పుడు నువ్వు అనుకుంటే ఎందుకు క్షమించాలి నేను నేను న్యాయంగానే ఉన్నాను కదా నేను ఎందుకు క్షమించాలంటావు నీవు దేన్నైతే క్షమిస్తావో వెన్ యూ ఫర్ గివ్ యూ హ్యావ్ అథారిటీ ఓవర్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ అథారిటీ ఓవర్ వాట్ యూ ఫర్ గివ్ నీవు దేన్నైనా క్షమిస్తే ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి మీద నీకు అధికారం పెరుగుతుంది ఆ వ్యక్తి మరి నీ శరణం కిందకు వచ్చేస్తాడు అనమాట యూనో యూ విల్ డామినేట్ హిమ్ మరి మనం ఇన్ని పాపాలు చేసిన మరి ఏసే మనకు క్షమించాడంటే ఇప్పుడు మన నామం పెద్దదా ఆయన నామం పెద్దదా ఎస్ బికాస్ యూ ఫర్ గేవ్ అస్ ఆయన మనల్ని క్షమించినందుకు మనకంటే పైన వచ్చేసింది ఆయన మన సోదరుడు అయినప్పటికీ ఆయన మన కింద ఉన్నాడా మన ఆయన కింద ఉన్నామా ఆయన మనతో సమానంగా ఉన్నాడా నో హీస్ హైయర్ సో ఆయన క్షమించి మనకంట పైకి వెళ్ళిపోయాడు నీవు ఎవరినైతే క్షమిస్తావో వాళ్ళని కిందకు వచ్చేస్తారు యూనో సో ఫర్ గివ్నెస్ ఈజ్ ఎ పవర్ అనమాట లూక పదిహేడు మూడు నుంచి అదో మూడు లెట్స్ రీడ్ ఫ్రమ్ త్రీ మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండు నీ సహోదరుడు తప్పిదము చేసిన ఎడలా అతని గద్దించుము అతడు మారు మనసు పొందిన ఎడలా అతని క్షమించుము అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీ ఎదల నీ ఎడల తప్పిదము చేసి ఏడుమారులు నీ వైపు తిరిగి మారు మనసు పొందితిన అన్న ఎడలా అతని క్షమింపవలను చూడండి ఇన్ని సార్లు తప్పులు చేసినా క్షమించు క్షమించండి ఇది అవకాశం తీసుకుంటాడు కదా నా వల్ల కాదు నేను క్షమించను అని శిష్యులకు కూడా అంత విశ్వాసం ఓపిక లేకపోతే మాట అంటారు చదవండి అపోస్తులు మా విశ్వాసము వృద్ధి పొందించమని ప్రభుతో చెప్పారు అవతల క్షమించాలి అంటే నీకు ఏం కావాలా విశ్వాసము కావాలా ఫెయిత్ అందుకనే విశ్వాసాన్ని పెంచమని మనం దేవుణ్ణి అడగాలన్నమాట మన విశ్వాసంతో దయ్యాలను వెలగొట్టడం కాదు రోగాలు స్వస్థపరచడం కాదు అద్భుతాలు చేయడం కాదు అవునా అపవాదిని మరి సైతాన్ని జయించడమే కాదు క్షమించే గుణం కూడా మనం పెంచుకోవాలి అనమాట సో అందరూ పక్క వాళ్ళతో చెప్పండి మన విశ్వాసాన్ని క్షమించే గుణం పెంచుకోవడానికి వాడదామని చెప్పండి యాస్ యూ నీట్ టు యూజ్ యువర్ ఫెయిత్ టు ఫర్ గివ్ అదర్స్ యాజ్ వెల్ దీంతో నేను భరించలేను అవును దట్స్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బై ఫెయిత్ మరి ఇస్కరి అవుతు యూదా ఆ బ్యాగ్లోంచి డబ్బులు కొట్టి 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 లాస్ట్కి యేసు ప్రభావాన్ని ఎంత కమ్మేశాడు ముప్పై నాణాలు కమ్మేశాడు మరి ఈయన ఎప్పుడైనా అలా కొట్టకూడదు తప్పు అన్నాడా నువ్వు అలా కొట్టడం వల్ల నాకు లాస్ అవుతుంది అని ఎప్పుడైనా అన్నాడా 
నో దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఎంతైనా కొట్టేని బ్యాక్ ఎంత ఖాళీ చేసినా సరే నీకు అసలు లేమి కలగకుండా నేను చూస్తాను నేను దట్స్ వాట్ గాడ్ అంటే ఒకసారి మనం అవతల నిలక్ష్యమిస్తాము అంటే దేవుడితో ఉండేటువంటి సామర్థ్యము దేవుడితో ఉండే సహవాసము ద్వారా మనుషులు ఎంత తప్పులు చేస్తున్నా నువ్వు లైట్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దేవుడు నీకు ఇస్తానన్నప్పుడు భూమి మీద ఎవడు దాన్ని ఆపలేడు అందుకనే విశ్వాసముతో నువ్వు వాడిని క్షమించగలవు అనమాట లేదంటే నువ్వు ఎంత హాని చేసావా నీకు కూడా హాని చేస్తావు చూడు సో రివెంజ్ వెంజియన్స్ బట్ దట్స్ నాట్ ద సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే నీకు ఎలా తెలుస్తుందో దేవునితో నువ్వు ఒక సహవాసం పెట్టుకుంటావో ఈ భూమి మీద నేను ఎవరు ఆపు అప్పుడు నువ్వు అందరినీ క్షమించేయచ్చు నేను యూ క్యాన్ ఫర్ గివ్ ఎవ్రీబడి యూ క్యాన్ ఫర్ గివ్ ఎవ్రీబడి అందుకే క్షమించడానికి ఏం కావాలా విశ్వాసం అవునండి ఫెయిత్ యూ నీడ్ ఫెయిత్ టు ఫర్ గివ్ నాట్ ఆర్డినరీ ఫెయిత్ అన్ అన్కామన్ ఫెయిత్ టు ఫర్ గివ్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట ఫర్ గివ్నెస్ ఒక్కొక్కసారి మనం ఏమనుకుంటామంటే అందరూ రాంగే నేను ఒక్కడనే కరెక్ట్ అనుకుంటారు సాధారణంగా అందరిలో ఉంటుంది అందరూ రాంగ్ నేనే రైట్ నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేయి ఒక్క తప్పు కనపడదు అసలు నువ్వు అంత పర్ఫెక్ట్ నువ్వు చేసే ఎన్ని తప్పులు కానీ పర్ఫెక్ట్ అవునా అలాగా ఎప్పుడైతే నీకు ఆ బుద్ధి ఉందో దాన్ని ప్రైడ్ అంటాం అనమాట దాన్ని ప్రైడ్ అంటారు నువ్వే కరెక్ట్ అందరూ రాంగ్ నువ్వే కరెక్ట్ అనుకుంటావు వాళ్ళ వల్ల కాదు నీ వల్ల యువర్ ఓన్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే వెన్ యూ కన్విన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ ఆర్ రైట్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ రాంగ్ యూ మిస్ ద ఆపర్చునిటీ టు గ్రో కొన్ని కొన్ని బలహీనతలు మనము ఓవర్టేక్ చేయకపోవడం వల్ల ఉదాహరణకి అబ్రహాం ఉన్నాడు అనుకోండి అబ్రహాం హ్యాజ్ అబ్రహాము దేవుడు అతన్ని నేను నేను ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్పినప్పటికీ కూడా అబ్రహాం భయపడేవాడు అవునా తన సారాతో ఏమంటాడంటే దేవుడు చెప్పాడు నేను నేను ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను శపించే వారిని శపిస్తాను నేను ఆశీర్వదించి వాడిని ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదించి అనేక జనములకు నిన్ను ఆశీర్వాదంగా చేస్తాను అలాంటి అబ్రహాం ఆశీర్వాదం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా భయపడి సారాతో ఏమంటాడంటే నీ నిమిత్తము నేను బతకాలా ఎందుకంటే ఫరు నన్ను చంపేస్తాడు నీ విషయమే నన్ను ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి భయపడతాడు దాని విషయమై ఒకసారి కాదు పది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా సెకండ్ టైం కూడా భయపడతాడు రెండు సార్లు మనము దీన్ని మన బైబిల్లో చూస్తాం దాట్స్ నాట్ ద సిస్టమ్ ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ఏ గమ్యం పెట్టాడో ఆ గమ్యాన్ని మనంతట మనమే ఆపుకోవాలి కానీ ఈ భూలోకములు అందరూ కలిసిన దాన్ని ఆపలేరు వెన్ గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ యూ సంథింగ్ నో బడి క్యాన్ స్టాప్ ఇట్హోలీ ఇప్పుడు దాకా అయ్యా నా జీవితంలో అనేక పొరపాట్లు చేశాను అనేక సార్లు పడిపోయాను నేను ప్రార్థనలో నిలకడగా లేను ఈ రోజు నుంచి నేను యేసునే నమ్ముకుంటాను నిలకడగా ఉంటాను నీవు నిలకడగా ఉంటే నేను జవాబిస్తాను నీకు భయము లేని హృదయాన్ని నీకు ఇస్తాను ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ అన్ ఫియర్ఫుల్ హార్ట్ భయపడుతూ కాదు ఐ నీడ్ అన్ ఆన్సర్ ఎ ప్రేయర్ వేర్ ఐ రిసీవ్ ఆన్సర్ మేక్ దమ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ప్రమోట్ దమ్ అండ్ బ్లాస్ దమ్ నజరేయుడైన యేసు నామమన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి